电影《白鹤亮翅》的祖训来了。该影片最初接触的是易烊千玺，但是易烊千玺不想接了，王鹤棣现在挺想接的。八日，有网友放出最新的瓜说：魏书君电影重启，昨天海南拍摄，主演已经由易烊千玺换成了王鹤棣。关于电影《白鹤亮翅》祖训，出品。阿里巴巴影业可能制造厂牌，导演魏书君，延边少年，野马分鬃，开机时间八月底，拍摄地东北、海南，拍摄周期七十天 ，casting 欢瑞选角艺人合作中心，故事梗概：贺三服刑十五年出狱后，双亲已故，妻子带着儿子早已改嫁，他痛改前非，想他是走好下半生，做了几个工作。都不是很顺利。打听到儿子在海南，但已改名换姓。贺三当即决定前往找寻自己多年未见的亲儿子。关于电影《白鹤亮翅》，先是易烊千玺试了戏，但是现在男主确实换成王鹤棣了。导演之前发过和易烊千玺的合照，但是却披掉了头发，遮遮掩掩。魏书君这个导演不错，九零后新锐导演。他的那部《延边少年》入围过戛纳短片竞赛单元，就是不知道他导长片的能力怎样。《白鹤亮翅》虽然还没有正式官宣，据说平台上已经将这部剧安排的明明白白，演员阵容和剧情梗概都已经见分晓，可见官宣只不过是时间问题罢了。综艺节目里的欢喜冤家，如果要提名的话，王鹤棣与孟子义这对是绝对排得上名次的。两人先是在《桃花坞》中结缘。彼时他俩还未大火，完全不存在为了咖位高低而相处不同，流露出来的全是真实情感，一言不合就开怼，就是当下年轻人损的状态。在节目结束前后，王鹤棣靠东方清仓走红，身为星期六常驻成员，他终是等到了与物有孟子义的再一次真人秀合作。在姐姐专场的那一期节目中，两人不仅答题不默契，想都想不到一块去。这玩起运动游戏来也是一跑一摔的，把搞笑效果拉满。如今时隔数月，杀青归来的王鹤棣遇上为新剧宣传的孟子义，两人再次同台，创造出与上一次不同的话题来。孟子义下意识出招，导致丁程鑫尴尬，王鹤棣护弟心切，两人关系依旧好。丁程鑫作为新成员加入，作为老成员的王鹤棣既然选择回归的话。为了分队有意思一些，自然是与他组成一队增进感情。所以王鹤棣与丁程鑫一组，剩下孟子义就与秦霄贤分在一队了。在前边四队都要参加的游戏里，两队还没什么交集。到了一对一 PK 时，王鹤棣挑了好兄弟秦霄贤，两队上演反应力泼水对抗。负责游戏的丁程鑫与秦霄贤玩的正常，他俩的后方却不算宁静。孟子义游戏黑洞，加上太过紧张，瞧见秦霄贤赢了，他下意识拿起水的同时，居然把锅盖也牢牢攥着，这导致本该防御的王鹤棣什么也没拿到，把后者惊的站起来就跟何炅告状。孟子义的超长操作还不止于此，到了下一轮比拼，秦霄贤又胜利了，这次王鹤棣是拿到了过怪，可没想到对方不走寻常路。不往脸上泼，倒是往下边去，把丁程鑫的裤边整湿了。看见这个情形，上一秒还沉浸在防御动作里，专注的皱起眉的王鹤棣，下一秒眼镜顺的瞪起来了，很是气愤的将锅盖摔在地上，满脸的不理解。重坐回位置后，赶紧安慰尴尬的弟弟，表示等下就交给哥了。而后第五轮开始，明明是丁程鑫输了。王鹤棣该拿锅盖防住他的脸的，结果王鹤棣站起来就把锅盖挡在孟子义面前，的确是护弟太心切了，担心孟子义再出损招。王鹤棣的自杀式送分，虽然令队伍短暂失去了优势，可他温暖的人设立住了，且他在比赛场上是如此对孟子义，下来之后还是孟姐孟姐的叫着，能瞧得出刚刚是有点做效果的意味在里边的。既展现了绅士，又做出了笑料，难怪新一期这个场面会出圈，与虞书欣合作全程绅士手，小细节暖心，与张宇健形成鲜明对比。正所谓没有对比就没有伤害。
对弟弟尚且呵护有加的王鹤棣，对女搭档更是礼貌。与虞书欣表演亲密接触较多的《舞曲危险派对》时，他在不影响观感的情况下，手几乎全程都没真正摸上去，而是悬空搭着。当苍兰诀剧组庆功时，瞧见虞书欣穿的是短裙，他上楼梯，他就下意识的跟在后边。他蹲下来，他用手挡住，杜绝走光。细节见人品，同样是合作演绎了荧幕情侣。非日常派对中，张宇健为了立耿直清冷人设，先是对虞书欣的话爱答不理，后是在合体小游戏里不顾女方穿着短裙，一个劲的冲来冲去的，最终导致虞书欣摔倒在地，鞋子甩飞了。张宇健非但不帮忙剪一下，还一脚给踢得更远了。如果不是在做节目的话，大概虞书欣早就挂香了。能大火的人，果然是火的道理。网传魏书君的电影《白鹤亮翅》，王景春儿子一绝由原本的四字换成了如今的王鹤棣。其实四字并没有进这个组拍过，之前剧组邀请四字，那会四字还在拍《长津湖》，这部中间因为资金问题停拍，最近重启。四字因为要去拍商业大片，档期冲突，所以剧组才找替补。四字虽然舆论有争议，但是业内还是蛮认可他的。作为为数不多被认为能扛票房的小生，他现在接戏都是宝一番。那种加成不大的配角以及任务戏，他基本都是用人情应剧。王鹤棣团队前阵子营销拍电影不是空穴来风，大凤因为资金没到位，七月才能开。中间他没有定别的大剧，他确实在积极接触电影剧组。元气满满的哥哥，虽然这部剧刚开播的时候不是很火，但是最近却逐渐受到了观众的关注，因为嘉宾选的很好，胡军队长、蔡国庆、李维嘉、吴奇隆、王耀庆、小鲜肉团队有杨洋,洋队长、陈学冬、黄明昊、王鹤棣和王彦霖。我以为他们因为年龄的差异而有点舍不得彼此，没想到大哥和小弟之间的互动让这里变得更有趣了。这也是因为里面的客人很开放，其中的宝地就是王耀庆。王耀庆一直是民众心目中的霸道总统，由于是专业的影视剧大师，个人形象也是温文尔雅的成功男士。但自从王耀庆参加了综艺节目后，统治人格逐渐崩塌。上期节目中，他当众穿着迷你裤，逗得大家捧腹大笑。胡军还取笑他，要是刚起床。这一次。节目也给大家带来了搞笑的一幕，王鹤棣放下了出圈的西瓜投房品，一遇到王耀庆就如同火星飞入地下。但即便是小小年纪，弟弟也被王耀庆彻底制服了。当时，王耀庆将王鹤棣推倒在地，假装给他做心肺复苏术。王鹤棣虽然在拼命挣扎，但王耀庆居然把头凑到王鹤棣的脸上呼吸。要知道，王耀庆只吃生葱。这泡菜把王鹤棣洗脑了，他拼命喊王彦霖救他，摆脱了王耀庆的束缚后，王鹤棣更是狂奔。可那时候他的小队任务还没完成，他越想越气，立马赶回去报仇雪恨，但最终还是因为实力不足而失败了。明文也被大葱的口气打破了，不由得说我心疼王鹤棣，毕竟这个咸菜是难以想象的，但是也给这个节目增加了很多节目效果。你怎么看待这件事？欢迎大家一起讨论评论。